Salut, eu sunt Buto. Astăzi vom continua seria de tutoriale Unity. Dacă în videoul anterior v-am arătat bazele creierii unui proiect, astăzi vă voi arăta cum puteți să puneți în mișcare un obiect implicit bila creată data trecută. Ce drept ne vom folosi puțin de scripting, dar nu cred că o să fie ceva complex. Ok. Păi, hai să începem. Primul lucru pe care îl facem este selectăm uh, obiectul sferă din ierarhia de obiecte. Dați click pe Ok, mergem la acest buton Add Component. Dați click pe el. Și scrieți în uh, search uh, bar asta Rigid Body. Vedeți, v-a apărut. Dați click pe el. Tocmai a apărut tabul Rigid Body. Acesta este corpul fizic al obiectului. Ok, toate aceste detalii nu o să vă intereseze momentan. ce drept? Dacă noi am dat remove acum la obiectul, la tabul Rigid Body, uite ce se întâmplă. Dăm go. Așteptăm. Ok, corpul stă nemișcat, da? Ok, închidem. Uitați ce se întâmplă când adăugăm tabul Rigid Body. Dăm play. Corpul cade. Ok, deci cred că el a, am lămurit ce face Rigid Body pentru moment. Cam atât aveți nevoie să știți. Ok, continuăm. Pentru a putea să facem acest corp să se miște, trebuie să facem un script. Dar înainte de acest script, trebuie să setăm un editor de text. Mergem la opțiunea Edit și mergem la tabul Preferences. Dați click pe el, External Tools, și o să vă apară aici External Script Editor. Momentan la mine e selectat Microsoft Visual Studio ca IDE. Mă rog, puteți să-i spuneți voi uh, cum vreți. Uh, dar uh, built-in, uh, Unity va veni cu Mono Develop. Uh, ok. Sper că l-am murit. Și treaba asta. Ok, trecem mai departe. Ca să adăugați un script, tot la butonul Add Component, dați click pe el, click pe New Script, selectați aici limbajul în care vreți să faceți scriptul, dați click pe C Sharp și scrieți un nume. Acțiune Bilo. Create an Add. Tocmai a apărut un tab Acțiune Bilo. Dați dublu click pe el. Și așteptați să se deschidă editorul de text implicit la noi, o să, la mine o să fie Visual Studio. Ok. Acesta este scriptul generat automat. Așa arată toate scripturile generate de uh, Unity. Uh, pentru moment vom avea nevoie de o variabilă de tip float numită viteză rotație și vom pune valoarea default 100 aceasta va fi folosită va avea impact asupra vitezei de mișcare a bilei pe orizontală cum vedeți aici va mișca va stângă, va dreapta <laughs> ok Uh, ok, funcția start. Deci, funcția start ca să lămurim toate uh, aceste probleme uh, este apelată cum începe aplicația. Deci, cum a pornit, cum apare primul frame uh, în aplicație, această funcție este apelată. Automat. Ok. 
Vom avea nevoie de asemenea și de o variabilă de tip rigid body să stocăm în interiorul ei o informație despre tabul rigid body al obiectului ca să putem umbla modific, face, pentru a putea face modificări asupra acelui tab. Ok, el vom numi RB pe scurt. Uh, da, ok. Viteza, viteza rotației o vom face publică pentru a putea modifica din inspector de aici. Așa. În funcția start vom inițializa o variabilă RB. GameObject.getComponent RigidBody și cam atât. Cam atât pentru funcția start. Trecem la funcția update. Aici va fi uh, toată acțiunea. De asemenea, vom avea nevoie de o variabilă de tot de tip float, numită rotație de data aceasta. În ea vom stoca inputul de data statură, input.getAxis pe orizontal, deoarece ne interesează mișcarea pe orizontal. Iar acesta, acest input îl vom mulți cu viteza de rotație. Ok. Urmează să mulțim această variabilă rotație cu time, delta time. Uh, acesta este un concept puțin mai complicat. Dacă vreți să aflați mai multe, puteți să intrați pe site-ul Unity pentru a nu vă uh, face capul vă vraiște. Uh, Alex, nu vă explic în tutorialul acesta ce face această linie. Căutați pe, Unity, pe site-ul Unity, în documentație și veți afla. Ok. Linia urmează să punem rigid body, să adăugăm... Asta, pardon, rub. Așa. Add relativ torque. Torque este forță de învârtire pentru a putea să învârtim bila. Acum mai adăugăm o forță de învârtire că și ca parametri vom folosi un vector tridimensional cu parametrul back deoarece acest avem nevoie nu de altul iar acest vector îl vom mulți cu variabila rotație. Ok. Cam atât. Cam atât pentru script, v-am spus, nu cred că nu o să fie, că nu este ceva complex. Ok, îl salvăm folosind control S. Mergem în inspector și vom vedea că a apărut uh, tabul viteză rotație, deoarece l-am făcut public. Putem modifica viteza de rotație, cum vrem noi, momentan nu sunt la 100. Ok. Dăm drumul la abilă, iar dacă apăsăm D, aceasta va pleca la vale. Ok, apăsăm A, se duce în stânga, așa. Uitați ce se întâmplă dacă modificăm, de exemplu, viteza de rotație la 25 la 25. Pornim, apăs D, se mișcă mai încet. Ok, o să cadă. O, oh, gata. <laughs> păi, cam atât pentru acest uh, tutorial. Uh, da. Dacă v-a plăcut, puteți lăsați un like. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, puteți uh, lăsa coment. Răspund la toate comenturile. Uh, și puteți da share. Uh, ceau!